हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स ओके हमरा जे मैट्रिक्स से जे टॉपिक टा शुरू कर सी तारा जी का लेक्चर नंबर टू ये राखे दिन लास्ट लेक्चर है हमने की कोर्स चिल्म देख चिल्म जे लास्ट है ट्रांसपोर्स ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोर्स ऑफ मैट्रिक्स की सी लो जे मैट्रिक्स से उन्हों मैट्रिक्स से रोग लो के कॉलम है एवं कॉलम गुला के रोते कॉन्वर्ट करे दौड़ा है जा ट्रांसपोर्स ऑफ मैट्रिक्स ताहले आज के ट्रांसपोर्स ऑफ मैट्रिक्स से पढ़ थे के शुरू करो जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सब देखो तारा के देखो ये रा आगे दिन क्लास टा एक � पता समझ में है लेखो एवं आगे लेक्चर टा देखले आमास समझ में है एक बार रिवाइज़ जे बोलो एक बार जो तुम टाइप ऑफ मैट्रिक्स तुम टा पढ़े ना तार पढ़े मैट्रिक्स से रात कोनो प्रॉब्लम आठ का बिना ठीक है सर तब जो ना ऊपर भावे बोशो ताले पोड़ी खेरा के तो कौन सुविधा होगे ठीक है सर ऐ � छेटा जेकोनो किसी होते पड़े वेरिएबल होते पड़े इक्वेशन होते पड़े जेकोनो किसी एरेंजमेंट के टाके अल्फाबेट एरेंजमेंट के मैट्रिक्स बोलूं तब पर देख सकूं टाइप ऑफ मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की जे जो भी कुनो मैट्रिक्स सिर्फ ऑर्डर सेम होए मने � स्कोर मेट्रिक्स पर पढ़ गई देख लो स्कोर मेट्रिक्स जो शुद्ध डायगोनल एलिमेंटगुल एक्सिस कर डायगोनल एलिमेंटगुल सब एलिमेंटगुल जो वो मेट्रिक्स वो स्कोर मेट्रिक्स एलिमेंटगुल जिरो है तो बोलो कि डायगोनल एलिमेंट एन जो डायगोनल एलिमेंटगुल डायगोनल मेट्रिक्स डायगोनल एलिमेंटगुल जो सेम है तेल तक स्कोलार मेट्रिक्स बोलो तपर स्कोलार जो को डायगोनल एलिमेंटर सबगुल्लो एलिमेंट वन तेल तक किलो यूनिट मेट्रिक्स आईडेंटी मेट्रिक्स ठीक है सर एरपर कि देखो जे जो सबग एलिमेंट को मेट्रिक्स जिरो है तेल तक बोलो कि नाल मेट्रिक्स तपर कि रो मेट्रिक्स रो मेट्रिक्स की जो को मेट्रिक्स शुद्ध एक रो थे तेल तक रो मेट्रिक्स बोलो एवं को मेट्रिक्स जो एक कलम थे तेल कलम मेट्रिक्स बोलो तपर कि मेट्रिक्स लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स अब टेंगुलर मैट्रिक्स की जो भी कोनो एक ता स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल एलिमेंट बा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे पार्ट वाला जीरो है ऊपर वाला एक्जिस्ट करे ठीक है से नीचे पार्ट वाला जीरो होले तो ले अब टेंगुलर मैट्रिक्स जो भी शेही डायगोनल मैट्रिक्स ह डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में ऊपर के पार्ट गुला जीरो है बाहर एलिमेंट गुला जीरो है नीचे पार्ट टा एक्जिस्ट करे तारे ताके बोला है कि लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स एर पढ़े की देख सिला मामला आप टेंगुलर मैट्रिक्स लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स एर बाद जब प्रियोडिक मैट्रिक्स प्रियोडिक मैट्रिक्स की एवं गुणगणना पर जो तेरे शेय मेंटिक्स टाइप आए, ताले ताके प्रियोडिक मेंटिक्स बोले, प्रियोडिक मेंटिक्स अगर कहें तो कि देख सकते हैं दिन, जो इन्हें ए एक तो मेंटिक्स के जो तो के प्लस वन दिए गुण करे ए आशे, ताले ताके प्रियोडिक मेंटिक्स बोला है, एक और प्रियोडिक मेंटिक्स से पढ़ कि देख सकते प्रियोड माने के इक्वल टू वन है ताले ताके बोला है इनवोलेंटरी मैट्रिक्स ताले की इनवोलेंटरी मैट्रिक्स ऐसे कहते हैं कि इसमें स्क्वायर इक्वल टू जो ए है ताके बोला था कि इनवोलेंटरी मैट्रिक्स बोल बो ये बात जो तो कोनो मैट्रिक्स स्क्वायर इक्वल टू आई है माने कोई मैट्रिक्स आई है � एटा चाहे इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स और एटा के आइटम कोडेम स्क्वायर जो दिल ए है तले चाहे आइटम कोडेम मैट्रिक्स तले कि कोनो मैट्रिक्स है जो दिल कोनो प्रियोडी मैट्रिक्स है ऑर्डर जो प्रियोड जो दिल वन है तले ताके बोला है आइटम कोडेम मैट्रिक्स एवं जो दिल स्क्वायर इक्वल टू आई है ताके बोला जो दिल ऑर्डर एन है एवं ए टू दी पर एन इक्वल टू जो दिल जीरो है ताले ताके बोला है न्यू पोटेंट मैट्रिक्स एयरपोर्ट की सिलो सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स की सिलो जो दिल कोनो मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आशे ताले ताके सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है आज जो दिल रोगुल के कलम इनभार्ट कर दी तेल के बला है ट्रांसपोर्स अफ ए मेट्रिक्स ओके ट्रांसपोर्स अफ ए मेट्रिक्स थे एबार्ट नेक्स्ट देखो तेल एबारे की 
टाइप ऑफ मैट्रिक्स फिफ्टीन नंबर फिफ्टीन नंबर है क्या जे सीमेट्रिक मैट्रिक्स ओके चलो फिफ्टीन सीमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या क्या बोला हमें जो भी कोनो मैट्रिक्स से ट्रांसफर्स वही मैट्रिक्स से समान है ताले ताके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है ए स्क्वायर मैट्रिक्स से टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसफर्स इक्वल टू ए हो ठीक है सर ताले कि कोनो मैट्रिक्स से जो तो रो गुला के कॉलम में इन्वर्ट कर रहे थे कॉलम गुला के रो ते इन्वर्ट कर रहे हैं ताको जो मैट्रिक्स टा चेंज ना है ताले ताके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला हुआ है ओके ताले सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक टा एग्जांपल देखी देख जो दिन कोनो एक टा मैट्रिक्स सापोस ए एक टा मैट्रिक्स दवा से हमन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ठीक है सर ये एक टा मैट्रिक्स दवा से ओके তাহলে সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স হওয়ার জন্য তো কি হতে লাগবে এই যে যে এই প্রিন্সিপাল যে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলো আছে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলো রোতে কলামে ইনভার্ট রো গুলোকে কলামে চেঞ্জ করা আর কলাম গুলোকে রোতে চেঞ্জ করা মাঝখানে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলোর কিন্তু পজিশন চেঞ্জ হবে না তাহলে ওটা সেমই থাকবে কিন্তু আমাদের এই যে ডায়াগোনাল এলিমেন্টের উপরের পার্ট গুলো আছে আর নিচের পার্ট গুলোকে সেম হতে লাগবে ঠিক আছে তাহলে এদের ট্রান্সপোজ গুলো সেম আসবে তাহলে কি এ বি এর জায়গায় কি হতে লাগবে আমাদের বি ইকুয়াল টু ডি হতে লাগবে সি ইকুয়াল টু জি হতে লাগবে এফ ইকুয়াল টু জি হতে লাগবে তাহলে একটা एग्जांपल কি হবে সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এর एग्जांपल হবে এ বি সি ডি এর জায়গায় বি হবে ঠিক আছে ই ই থাকবে এফ এফ এ থাকবে জি এর জায়গায় কি আসবে জি এর জায়গায় সি আসবে তারপরে এইচ এর জায়গায় কি আসবে এম আসবে আর আই এর জায়গায় আই ঠিকই থাকবে তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হবে সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স रुमल के भाज कर दे नीचे তাহলে কি একটা পার্ট আসলো এইখানে অ্যাকচুয়ালি দুইটা আমার পার্ট আছে একসঙ্গে তাহলে এখন এই ম্যাট্রিক্সটা উল্টাটাও করতে পারিস এই পার্টটাকে উপর পাশে নিয়ে যা ভাস করে দে ঠিক আছে এই নিচের পার্টটাকে উপরে নিয়ে যা এখানে দে ডায়াগোনালি তাহলে দেখতে কেমন হবে এটা আসবে দেখ এইটা আর এইটা যদি যোগ করে দিস তাহলে কি সেম ম্যাট্রিক্সটাই পাবো ওকে তাহলে এই যে এই লাইনটা আর এই লাইনটা এই দুটো কিন্তু সেম আছে মানে ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলো সেম আছে শুধু ডায়াগোনালের উপরের এলিমেন্টগুলো আর নিচের এলিমেন্টগুলোকে সেম হতে লাগবে তাহলেই যাকে আমরা কি বলবো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স বলা যাবে ঠিক আছে মানে এটা আর এটা যদি যোগ করে দিস দেখ তাহলে কিন্তু আবার ওটাই ফিরে আসতেছে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্সটাই তাহলে এইটা একটা কি হলো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স তাহলে ভিজুয়ালাইজেশন কি করে দেখবে যে একটা রুমালকে বা যে কোনো একটা স্কোয়ার শেপকে তুই ভাস করে দিলে সেম আসবে ওকে তাহলে এখন দেখি এটা টেস্ট করে দেখি এই ম্যাট্রিক্সটা কি সিমেন্টিক ম্যাট্রিক্স হয় কি না হয় সিমেন্টিক ম্যাট্রিক্সের জন্য কি এ ট্রান্সফার্স করবো এ ট্রান্সফার্স মানে কি এই ম্যাট্রিক্সটার রোগুলো কলম তার মানে এ বি সি এ বি সি বি ই এফ সি এফ আই ঠিক আছে এটাই তো ঢুকি এ তাহলে কি এ ট্রান্সফার্স ইকুয়াল টু এ আর সি তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা একটা কি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের एग्जांपल ওকে এখন সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সে দেখ প্রপার্টিস দেখি প্রপার্টিস বলতে सपोज প্রথম প্রপার্টিস হিসেবে কি দেখি যে একটা সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট থাকে তাহলে এটার ক্ষেত্রে দেখ 
এইটা 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 এই তিনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে ডায়াগোনাল এর ক্ষেত্রে এই তিনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে ডায়াগোনাল এলিমেন্টে যারা থাকবে সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু এই ডায়াগোনাল এর উপরে যে পয়েন্টগুলো আছে মানে বি সি এফ দেখ বি সি এফ যখনই চেঞ্জ হবে এই নিচের তিনটেও বি সি এফ সিমিলারলি চেঞ্জ হবে মানে এই তিনটা এলিমেন্টের উপর এই নিচের তিনটা এলিমেন্ট ডিপেন্ড করতেছে তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্টগুলো কত হলো এই ম্যাট্রিক্সটার ক্ষেত্রে এই তিনটা ডায়াগোনালি তিনটা প্লাস উপরে হচ্ছে তিনটা টোটাল ছয়টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট থাকলো ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা জেনারেল সূত্রের সঙ্গে জানি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্টের সংখ্যা কত হয় তাহলে দেখ নাম্বার অফ প্রপার্টিস ঠিক আছে প্রপার্টি একটা লেগে নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট অফ এ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ইস এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু হোয়ার এন ইস দ্য অর্ডার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে অর্ডার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স ওকে তাহলে এটা একটা কত থ্রি ক্রস থ্রি ম্যাট্রিক্স ওকে এটার অ্যান্সার কত আসছিল সিক্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট দেখে সূত্রের সঙ্গে মেলে কি মেলে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট কত হবে তাহলে থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু কি থ্রি ইন্টু ফোর বাই টু ইকুয়াল টু সিক্স ওকে তাহলে সূত্রের সঙ্গে আমরা এমনিতে দেখলাম মেলা নিলাম যে মিলছে তাহলে একটা সিমেন্টিক ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট কত হবে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু হ্যাঁ এন ইজ দ্য নাম্বার অফ আর দ্য অর্ডার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে এবার দেখি যে এন্টি সিমেন্টিক ম্যাট্রিক্স ওকে এন্টি সিমেন্টিক ম্যাট্রিক্স কাকে বলবো একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স যার হচ্ছে এ ট্রান্সপোজ ইকোয়াল টু মাইনাস এ হবে তার মানে প্রতিটা এলিমেন্ট থেকে যদি তুই রোগুলোকে চেঞ্জ করবি কলামে এবং কলামগুলোকে রো চেঞ্জ করে একটা নেগেটিভ সাইন কমন নিতে লাগবে ঠিক আছে অ্যান্টিসিমেটিক মেট্রিক্সের জন্য তাহলে এটাকে আমরা আমি একবারে লিখে দিচ্ছি এন্ট্রি সিমেট্রিক মেট্রিক্স ষোলো নাম্বার ওকে এ স্কোয়ার মেট্রিক্স স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স একবারে লিখলাম ঠিক আছে সেই টু বি এ টু বি এন্টি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এটা বুঝতেই লাগবে এন্টি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ইফ এ ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু মাইনাস এ ওকে তাহলে দেখি একটা এক্সাম্পল দেখি যে এন্টি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স গুলোর জন্য কি কি হবে আর কেমন প্রপার্টিস হবে দেখ এন্টি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এর জন্য কি করবো তাহলে একটা ম্যাট্রিক্স এর রোকে কলাম এবং কলামকে রোতে চেঞ্জ করে দেবো এবং সেখান থেকে একটা নেগেটিভ সাইন বাইরে দেবো এবং দেখবো যে অরিজিনাল ম্যাট্রিক্স এর সঙ্গে সমান আছে কি নাই ওকে তাহলে একটা কি দেখি ধরে নে এক্সাম্পল কি হবে আমাদের আগে যে ম্যাট্রিক্সটা দেখছিলাম ধরে এই ম্যাট্রিক্সটা ছিল এ বি সি বি ই এফ জি এইচ আই ওকে এই ম্যাট্রিক্সটা দেখ উপরের এলিমেন্টগুলা আর নিচের এলিমেন্টগুলা কি আসবে সেম আসবে সেমের সঙ্গে সঙ্গে কি এক্সট্রা একটা নেগেটিভ সাইন আসবে তার মানে ডায়াগোনাল এলিমেন্টের ডায়াগোনাল এলিমেন্টের উপরের এলিমেন্টগুলো আর নিচের এলিমেন্টগুলো সেম আসবে মানে ইকুয়াল সঙ্গে একটা নেগেটিভ সাইন আসবে তাহলে এ বি সি এগুলো যা থাকবে এইখানে তার সামনে একটা করে নেগেটিভ আসবে আর একটা জিনিস মনে রাখ এইখানে ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলো সমান হবে সিমেন্টিক ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কি ওর পজিশন চেঞ্জ হতো না কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি ডায়াগোনাল এলিমেন্ট থেকেও কি একটা নেগেটিভ সাইন বাইরে বের করে আনতে লাগবে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট থেকে নেগেটিভ সাইন বের করে আনা মানে এইখানে ডায়াগোনালে এমন কিছু এলিমেন্ট থাকতে লাগবে যার পজিটিভ ভ্যালু এবং নেগেটিভ ভ্যালু সেম আসবে কারণটা পজিটিভ ভ্যালু বা নেগেটিভ ভ্যালু সেম না আসলে কি হবে একটা যদি পজিটিভ থাকে নেগেটিভ কমন নিলে ওই ম্যাট্রিক্সটা কোনো দিনই আসবে না তাহলে এমন কোনো এলিমেন্ট থাকতে লাগবে যার জন্য পজিটিভ বা নেগেটিভের কোনো ফ্যাক্টর হবে না এমন এলিমেন্ট কি হতে পারে শুধুমাত্র জিরো হতে পারে 
তাহলে এই ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলো সবগুলোই অ্যান্টিসেমেটিক ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে জিরো আসবে তাহলে কেমন একটা ম্যাট্রিক্স হবে জিরো বি সি এটা মাইনাস বি হবে তারপরে আবার ডায়াগোনালে জিরো আসবে আবার এফ আসবে তারপরে কি আসবে মাইনাস সি মাইনাস এফ জিরো তাহলে এই যে এই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হবে একটা অ্যান্টিসেমেটিক ম্যাট্রিক্স দেখ এবার টেস্ট করে দেখি অ্যান্টিসেমেটিক ম্যাট্রিক্স হয় কি হয় না এর টাস্ক ওয়াস করলাম মানে কি জিরো বি সি মাইনাস বি জিরো এফ মাইনাস সি মাইনাস এফ জিরো ঠিক আছে এখান থেকে নেগেটিভ কমন নেই জিরো বি সি মাইনাস বি জিরো এফ মাইনাস সি মাইনাস এফ জিরো দেখ এটা আর ইকুয়াল টু এটা তার মানে কি এটা এ এ ট্রান্সফার্স ইকুয়াল টু এ তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা একটা কী ছিল অ্যান্টিসেমেটিক ম্যাট্রিক্স ছিল তাহলে অ্যান্টিসেমেটিক ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কি হলো কয়েকটা পয়েন্ট লিখে নে যে ওয়াল এলিমেন্ট অর ডায়াগোনাল এলিমেন্টস অফ অ্যান অ্যান্টিসেমেটিক ম্যাট্রিক্স ইজ জিরো ওয়াল এলিমেন্টস অফ অফ ওয়াল ডায়াগোনাল এলিমেন্টস ডায়াগোনাল এলিমেন্টস অফ অ্যান্ড অ্যান্টি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স উইল বি জিরো সবগুলো ডায়াগোনাল এলিমেন্ট জিরো হতেই লাগবে অ্যান্টি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের জন্য ঠিক আছে তারপরে দেখি যে নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট কত আসবে দেখ নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট আসবে কত এটার ক্ষেত্রেই দেখি দেখ ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলো সবগুলো কত আসছে জিরো মানে সবসময় জিরো হবে বলেই দিছি যে অ্যান্টিসেমেটিক ম্যাট্রিক্সের জন্য ডায়াগোনাল এলিমেন্ট জিরো দিতে লাগবে মানে সবগুলোই ডিপেন্ডেন্ট ওকে এবং কি থাকলো এই বিসিএফ এই বিসিএফ যেমন করে চেঞ্জ করবো নিচেরগুলো সেমভাবে চেঞ্জ হবে শুধু একটা নেগেটিভ সাইন থাকবে তার মানে কি বিসিএফের উপর নিচেরগুলো ডিপেন্ড করতেছে তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট কয়টা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট শুধু তিনটা হলো এবার জেনারেলাইজ দেখব কি লাইক নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট অফ এ অ্যান্টিসেমেট্রিক অ্যান্টিসিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স অফ অর্ডার এন ইস given by n into n minus 1 by 2 তাহলে এটা কত ধরনের কত ম্যাট্রিক্স 3 ক্রস 3 ম্যাট্রিক্স দেখি বসাই 3 3 minus 1 by 2 3 into 2 by 2 অ্যাঞ্জার কত 3 তাহলে এটা আর এটা মিলল ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট কত আসলো 3 তাহলে জেনারেল সূত্র কি হলো একটা অ্যান্টিসিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের জন্য n into n minus 1 by 2 আর সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের জন্য n into n plus 1 by 2 এখন অনেকের মনে কোশ্চেন থাকতে পারে ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট কী জিনিস দেখ ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট জিনিসটা কিছুই না ডিপেন্ডেন্ট মানে একে অপরের উপর ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি তুই চা ইচ্ছা তাই করতে পারবি মানে তুই সিঙ্গেল আসিস সিঙ্গেল থাকা কি তুই যেই দিকে ইচ্ছা যা ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা যা কোনো প্রবলেম নেই যখনই মিঙ্গেল হবি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছিস এখন তো বুঝতেই পারছিস কি জ্বালা ঠিক আছে এর কথা শুনে চলতে লাগবে এটা করতে লাগবে একাই যেখানে ইচ্ছা ওখানে যেতে পাবি না কৈফর দিতে লাগবে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছিস ঠিক আছে এখন বুঝতে পারছিস যে ডিপেন্ডেন্ট মানে কি ওকে তাহলে আমাদের ষোলোটা টাইপ দেখলাম এরপর আমরা কি দেখব যে এই কয়েকটা স্টেটমেন্ট দেখব এই যে ম্যাট্রিক্সগুলো দেখলাম সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স অ্যান্টিসিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে তাহলে কি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স আর অ্যান্টিসেমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজ যদি ওই ম্যাট্রিক্সের সমান হয় তাহলে সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স আর যদি আলাদা হয় মানে মাইনের সামনে চলে আসে তাহলে অ্যান্টিসেমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এখন একটা নোট পয়েন্ট দেখ যে এনি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স
can be written in the form of symmetric and anti symmetric part okay mane dekh kotha tar mane jodi a ekta matrix ache je kono ekta square matrix eke emon kore lekha jay a plus a transpose plus a minus a transpose dekh plus minus kete gelo half e half e jog kore a e ashlo thik ache tahole ei je ei part ta ache eta ke eta ke bola hoy je symmetric part symmetric part ei je ei part ta ache eta ke bola hoy anti symmetric सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए मैट्रिक्स पी साल दैट ए बी ए माइनस टू बी ओके जब इटा कौन तो 2 cross 1 matrix eta koto 1 cross 2 matrix 1 1 common nilo shesh resultant ekta matrix koto pabo 2 cross 2 ekta matrix pabo thik ache tale eta ki solution er jonno chol prothome multiplication kori thik ache multiplication kore p matrix ta ke ber kore tarpor symmetric part ar anti symmetric part ber korbo matrix er multiplication hobe karon ta m equal to p hoyeche তাহলে এটা মাল্টিপ্লিকেশন মাল্টিপ্লিকেশন 2 বাই 2 ম্যাট্রিক্স আসবে কি হবে স্কয়ার মাইনাস 2a তারপরে ab তারপরে ab মাইনাস 2b তারপর হচ্ছে b স্কয়ার ওকে তাহলে p ম্যাট্রিক্স পেলাম এটা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স তো লাগবে তাহলে p ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বের করে নি এই ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স কত আসবে স্কয়ার মাইনাস 2a ab ab মাইনাস 2b ट्रिक पार्ट सिमेट्रिक पार्ट का सूत्र की हाफ इनटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एक अने पी हो गई तो ले हाफ इनटू पी प्लस पी ट्रांसपोज इक्वल टू की लिखते बनी जाए हाफ पी को तो पी इन्टे दवा से इटा स्क्वायर है स्क्वायर माइनस ए तो ले स्क्वायर माइनस टू ए ए बी ए बी माइनस टू बी बी स्क्वायर प्लस ओके 
তাহলে অ্যান্সার কত আসবে দেখ এইটার সঙ্গে এইটা যোগ হবে এডিশনের নিয়ম তাহলে কি হবে টু স্কোয়ার মাইনাস টু ওকে তারপরে এইটার সঙ্গে এইটা যোগ হবে তাহলে টু এ বি এইটা রেটেড মাইনাস টু বি আছে তাহলে এখান থেকে একটা টু কমন নেই তাহলে কি হবে এ বি মাইনাস বি ওকে আবার এটা থেকে কি হবে টু এ বি এখান থেকে আবার টু কমন নির্ব এ বি মাইনাস বি আসবে ঠিক আছে আবার এটা কি হবে টু বি স্কোয়ার টু টু সবগুলো থেকে বাইরে বের করে নিলাম তাহলে অ্যান্সার কত হবে স্কোয়ার মাইনাস টু এ এ বি মাইনাস বি এ বি মাইনাস বি বি স্কোয়ার ঠিক আছে এটা তাহলে কি আসলো আমাদের সিমেট্রিক পার্ক এবার সিমিলারলি আমরা এন্টি সিমেট্রিক পার্ক বের করতে পাবো ওকে দেখ এন্টি সিমেট্রিক পার্ক एंटीसेमिटिक पार्टल क्यों हो गए हाफ इनटू पी माइनस पी ट्रांसफर्स तो लेकिन क्या है हाफ पी को तो पी के अंदर क्या लगी स्क्वायर माइनस ए बी टू ए बी ए बी माइनस टू बी तब लेकिन बी स्क्वायर माइनस पी ट्रांसफर्स इधर क्या उल्टा दें स्क्वायर माइनस टू ए ए बी ए बी माइनस टू बी बी स्क्वायर ठीक है सर তাহলে কি হবে হাফ এখান থেকে দেখি কি আসবে স্কোয়ার মাইনাস টু এ মাইনাস স্কোয়ার প্লাস টু বি তারপরে এটা কি আসবে এ বি মাইনাস এ বি প্লাস টু বি এ বি মাইনাস টু বি মাইনাস এ বি তারপরে বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে কত আসলো হাফ দেখ এটা এটা কাটলো পুরো টানটা কেটে জিরো আসলো ওকে এটা কত আসবে এটা কাটলো টু বি আসবে এটা কেটে যাবে কেটে মাইনাস টু বি আসবে এটা কাটবে জিরো আসবে ঠিক আছে অ্যান্সার কত আসলো টু বাইরে চলে আসবে জিরো বি মাইনাস বি জিরো দেখ আমাদের क्षेत्र स्टेटमेंट देवला प्रूफ कर मिलित मान तुर बुजने बैक चलाते लंग ड्राइव जा তাহলে কি একজনের খাটনি আর একজন বুঝতে পারবে তাহলে কি করবে একজন চালাবে কিছুক্ষণ পরে আরেকজন বলতে পারবে ঠিক আছে এখন আমি চালাচ্ছি মানে বোঝা পড়াটা ঠিকঠাক আছে কমিউট করতেছে এ অর্ধেক করবে ও অর্ধেক করবে মানে সামনে পিছনে ওদের মধ্যে বোঝা পড়াটা ঠিকঠাক থাকবে মানে কমিউট করা ওকে আর যদি তাদের মধ্যে একজন চালাইতে পারে একজন চালাইতে পায় না তাহলে কি একজনের চালাইতে লাগবে একজনের কষ্ট হবে এটা কমিউটেড না তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কমিউট করা একটু ব্যথা ব্যথিক নিয়ে দেখবো 
তাহলে স্টেটমেন্টটা প্রথমে লিখি স্টেটমেন্টটা কি হবে যে টু মেট্রিক্স এ অ্যান্ড বি আর সিমেট্রিক দেন দে আর প্রোডাক্ট এ বি অলসো এ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ইফ এ অ্যান্ড বি আর কোভিড ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রথমে দেখি প্রুফ ঠিক আছে গিভেন কি দেওয়া আছে এ বি সিমেট্রিক মানে এ ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু এ অ্যান্ড বি ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু বি উই হ্যাভ টু প্রুফ আমাদের কি প্রুফ করতে লাগবে যে এ বি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স মানে কি এ বি ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু এ বি আসবে ঠিক আছে এখন তাহলে এখান থেকে লেফট হ্যান্ড সাইড নেই এ বি ট্রান্সপোজ প্রপার্টি থেকে কি জানি হবি বি ট্রান্সপোজ ই ট্রান্সপোজ ওকে এটা ইকুয়াল টু কি লেখা যায় যে এখান থেকে বি ইকুয়াল বি ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু বি এ ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু এ এখন এ বি আসলো আমাদের লাগে কি আনসারে এখানে বি এ আসলো আমাদের আনসারে এ বি লাগে অলসো গিভেন দ্যাট অলসো গিভেন এ অ্যান্ড বি আর কোমিট ঠিক আছে এটা কমিট মানে কি এ বি ইকুয়াল টু বি এ মানে একে অপরের দুঃখ বুঝবে ওকে তার জন্য এ বি এ আগে গেলে এ পরে যাবে এ পরে গেলে এ আগে যাবে ওদের মধ্যে ঝগড়া হবে না ঠিক আছে তাহলে এটা কমিট করা হবে তাহলে ইউজিং টু সরি ইউজিং থ্রি ইন ইকুয়েশন টু তাহলে কি লেখো এ বি ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু এখানে লেখবো বি এর জায়গায় এবি তাহলে এটা কি প্রুফ থাকে ঠিক আছে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এবার দেখি যে ট্রান্সপোজ দেখছিলাম এবার দেখবো যে ট্রান্সপোজ অফ কনজুকেট অন কনজুকেট অফ এ ট্রান্সপোজ ঠিক আছে এটার মানে কি এটা আবার দেখার চেষ্টা করি ঠিক আছে দেখো ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছিল রোকে কলাম কলামকে রোতে কনভার্ট করে দিচ্ছি এখন যদি কোনো ম্যাট্রিক্সে ইমাজিনারি ভ্যালু থাকে তার ক্ষেত্রে কি হবে সেটাই জন্যই আমাদের ট্রান্সপোর্স অফ কনজুকেট ইউজ করা হয় ওকে তাহলে কি ট্রান্সপোজ অফ কনজুকেট ইট রিপ্রেজেন্ট বাই ড্যাগার এই যে জিসু মিস্টের মতো চিহ্নটা এটাকে বলা হয় ড্যাগার এটাকে কি বলা হয় যে ট্রান্সপোজ অফ কনজুকেট or conjugate of transpose ঠিক আছে মানে দুটোই সেম এটাকে দেখো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি কোনো একটা ম্যাট্রিক্স এ আছে এই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ মানে কি ওই ম্যাট্রিক্সটার কনজুকেট কমপ্লেক্স কনজুকেট ইন্টু তার ট্রান্সপোজ ঠিক আছে অথবা ওই ম্যাট্রিক্সটার প্রথমে ট্রান্সপোজ করবো তারপর এটার কমপ্লেক্স কনজুকেট করো দেখো এবার কোশ্চেন হচ্ছে যে কনজুকেট জিনিসটা কি কনজুকেট কিছুই না কনজুকেট জাস্ট যদি কোনো ইমেজিনারি এলিমেন্ট থাকে মানে আই থাকে আইকে আমরা মাইনাস আইয়ে রিপ্লেস করে দেবো সেটা হচ্ছে কনজুকেট ঠিক আছে এখন একটা এক্সাম্পল দিই ওকে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি সাপোজ ধরে নাও এই করবো ওয়ান আই আই ওকে 
এটার ক্ষেত্রে এটা যদি কনজুগেট করি কনজুগেট করা মানে কি এ স্টার হবে এ স্টার কত হবে 1 i 1 ঠিক আছে এবার যদি আমি ড্যাগার বের করতে চাই ড্যাগার বের করার মানে কি এ ড্যাগার দিলাম মানে কি এ স্টার তার ট্রান্সপোজ হবে তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স হবে 1 i 1 এটা ট্রান্সপোজ করি এটা ট্রান্সপোজ হবে ট্রান্সপোজ হয়ে কি আসবে 1 i 1 ঠিক আছে তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা দেখো এ ড্যাগার এটা আসলো তাহলে এ ম্যাট্রিক্সকে ড্যাগারে পরিণত করলে এ ম্যাট্রিক্সটা আসবে ঠিক আছে এটা কি করলাম প্রথমে কনজুগেট করলাম তারপরে ট্রান্সপোজ করলাম এবার যদি কেউ উল্টোটা করে প্রথমে ট্রান্সপোজ করে পরে কনজুগেট করে তাহলে কি আসবে দেখি সব এই ম্যাট্রিক্সটা এখানে তৈরি তাহলে প্রথমে এই ম্যাট্রিক্সটা ছিল আই মাইনাস আই আই ওয়ান এটা তো ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বের করে মানে এ ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু কত হবে ওয়ান আই আই ওয়ান ঠিক আছে এখন ড্যাগার ম্যাট্রিক্স বের করবে মানে কি এ ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স তার স্টার এর তাহলে কি হবে এই ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সটা তার স্টার হবে ওয়ান আই আই ওয়ান তার স্টার মানে কি আসবে ওয়ান মাইনাস আই মাইনাস আই ওয়ান দেখ এটা ইকুয়াল টু এটা আসছে ঠিক আছে মানে কি প্রথমে কনজুগেট কর তারপরে ট্রান্সপোজ বা প্রথমে ট্রান্সপোজ তারপরে কনজুগেট করো ব্যাপার একই যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ট্রান্সপোজ অফ কনজুগেটে কয়টা প্রপার্টিস দেই এগুলো সবাই খাতায় দেখো আমাদের পরে কিন্তু ভুলে যাওয়া ঠিক আছে এই জন্য বারবার বলতেছি খাতায় লিখে রাখবা আর যে শুয়ে পড়ছে প্লিজ ওট ওর ভালো করে বস ওকে শুয়ে শুয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না তাহলে এবার দেখছে প্রপার্টি প্রপার্টি কি হবে ট্রান্সপোর্সের যেগুলো প্রপার্টি ছিল সেমগুলোই হবে এই ট্রান্সপোর্স অফ কনজুগেটের প্রপার্টি মানে এ প্লাস বি দুইটা মেট্রিক্সের যদি ড্যাগার করি এ ড্যাগার প্লাস বি ড্যাগার আসবে এক নম্বর দুই নম্বর প্রপার্টি এ বি প্রোডাক্টের ড্যাগার করলে বি ড্যাগার এ ড্যাগার আসবে ঠিক আছে তিন নম্বর এ মেট্রিক্সের ইনভার্সের ড্যাগার ওই মেট্রিক্সের ড্যাগার করে ইনভার্স সেম ভ্যালু দিলে ওকে সেম প্রপার্টিস আসো দেখো এই যে ট্রান্সপোস মেট্রিক্স আর ট্রান্সপোস অফ কনজুমেটের মধ্যে মেন ডিফারেন্স কি ট্রান্সপোস মেট্রিক্সের ক্ষেত্রে সব ভ্যালুগুলা রিয়েল এলিমেন্ট ছিল সব এলিমেন্টগুলো কিন্তু এই যে কনজুমেটের ক্ষেত্রে ট্রান্সপোস অফ কনজুমেটের ক্ষেত্রে কি এলিমেন্টগুলোর মধ্যে ইমার্জেনারি ভ্যালু থাকবে ঠিক আছে বা ইমার্জেনারি এলিমেন্ট থাকবে তাহলে কোনো যদি মেট্রিক্সের ক্ষেত্রে ইমার্জিনারি ভ্যালু থাকে তখন আমাদের এই কনসেপ্ট আসবে আর যদি কোনো মেট্রিক্সের ক্ষেত্রে ইমার্জিনারি ভ্যালু না আসে তখন আমাদের এই যে কনসেপ্ট আসবে না তখন সিমেট্রিক মেট্রিক্স অ্যান্টি সিমেট্রিক মেট্রিক্সেই আসবে তাহলে রিয়েল ভ্যালু থাকলে যেমন আমরা সিমেট্রিক মেট্রিক্স আর অ্যান্টি সিমেট্রিক মেট্রিক্স দেখছি তেমনই যে ইমার্জিনারি ভ্যালু আসার পর আরও দুটো মেট্রিক্সের টাইপ পাবো সেটা একটার নাম বলা হয় হারমেশিয়ান মেট্রিক্স একটা হচ্ছে অ্যান্টি হারমেশিয়ান মেট্রিক্স সেম যেমন সিমেট্রিক অ্যান্টি সিমেট্রিক রিয়েলের জন্য ঠিক তেমনই হচ্ছে হারমেশিয়ান অ্যান্টি হারমেশিয়ান হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য অর্থাৎ ইমার্জিনারি ভ্যালুর জন্য আসবে তাহলে যদি কোনো মেট্রিক্সের রিয়েল এলিমেন্ট দেওয়া থাকে তাহলে ওর শুধু সিমেট্রিক বা অ্যান্টি সিমেট্রিক মেট্রিক্স টেস্ট করলেই হবে হারমেশিয়ান অ্যান্টি হারমেশিয়ান মেট্রিক টেস্ট করার কোনো দরকার নেই ওকে তাহলে আমাদের এবার মেট্রিক্স আসবে কত সতেরো নাম্বার হারমেশিয়ান মেট্রিক্স ওকে হারমেশিয়ান মেট্রিক্স কি স্কোয়ার মেট্রিক্স সেট টু বি হারমেশিয়ান ম্যাট্রিক্স ইফ এ ড্যাগার ইকুয়াল টু এ হয় ঠিক আছে এক্সাম্পল কি হবে এখানে লেগে দিচ্ছি এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল ধরো এ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস আই আই ওয়ান ঠিক আছে এটা ড্যাগার বের করা মানে কি এ ড্যাগার মানে কি সাপোজ 
এর কনজুগেট ইনটু ট্রান্সপোজ করে কনজুগেট মানে কি 1 i এর জায়গায় মাইনাস i আসলে প্লাস i আসবে আর i এর জায়গায় মাইনাস i 1 তাহলে ট্রান্সপোজ ট্রান্সপোজ করে দিই 1 i মাইনাস i 1 মানে কি আসছে সেম ম্যাট্রিক্সটাই আসছে তাহলে a ড্যাগার ইকুয়াল টু a ম্যাট্রিক্স আসলো তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা একটা কি আনমিশিয়াল ম্যাট্রিক্স ওকে এবার 18 নাম্বার एंटी हार्मोनियम मैट्रिक्स नाम सुनी बुझते परसो जे की आज में अट्टा मैट्रिक्स जे एड डेगर इक्वल टू माइनस ए हो ए स्क्वायर मैट्रिक्स एट एगार इक्वल टू माइनस ए ठीक है सर एट जो तो है तेल तक के एंटी हार्मिशियन मेट्रिक्स बोला है एंटी हार्मिशियन मेट्रिक्स सर एक टा एग्जांपल किया है तो ना ए एक टा मेट्रिक्स सब एलिमेंट बोला आई 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 तब जो ना की करो ए डेगार बेल बोला जो ना ए कॉन्जुगेट टा ट्रांसपोज करो ए कॉन्जुगेट माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। एक अंदर के शॉप बोला था कि माइनस कॉमन नहीं था। तो लेकिन आज पे आई, 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 आई। ठीक है सर? इतना माने कि ए तो लेकिन आज पे ए डगार इक्वल टू माइनस है। तो लेकिन ए मैट्रिक्स टाइप था कि एंटी एलिमिनेशन मैट्रिक्स। ओके? देखो, ये क्या है? बोल रहे एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स देख सी एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थ में तेरे क्या आर्सिल हो और डायगोनल एलिमेंट गुला जीरो आर्सिल हो आपको ऊपर नीचे वैल्यू गुला सेम चिलो एवं नेगेटिव साइड में चिलो ओके किंतु हार्मिशियन में एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स अर्थ में तेरे डायगोनल एलिमेंट गुला एंटी हार्मोनियम मैट्रिक्स है जो ना तले की जो दी कुन्नो स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल एलिमेंट बुला प्योर इमेजिनेटिव हेलु है तले वो क्या ना की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होने ही कर गो तो होने की आई के माइनस आई हो जबे अखुन की आई के माइनस आई होले वो क्या ना की माइनस कॉमन नहीं लगी आई माने प्योर इमेज है डायगोनल एलिमेंट प्योर इमेज नहीं है होते पड़े बा जीरो होते पड़े तो ले कोटा डाल लिखे रहो जे एट अ पॉइंट डायगोनल एलिमेंट ऑफ एन डायगोनल एलिमेंट ऑफ एन एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स इधर जीरो और प्योर इमेजिनरी देखो अखन प्योर इमेजिनरी माने कि छेड़ा देखी प्योर इमेजिनरी माने देखो जीरो ने मैट्रिक माने एक टा कॉम्प्लेक्स राशि का मुंड बेरी एक्स प्लस आई वाई ठीक है सर इड़ा क्या ही बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है दो इटा बात थके एक टा बात की रियल और एक टा बात की इमेजिनरी अखान जो दिल कोनो कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल पार्ट टा इक्वल टू जीरो है तले की ये शुद्ध आई वाई पूरे थके माने शुद्ध इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल एलिमेंट गुला एक टाइ एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स है डायगोनल एलिमेंट गुला प्योर इमेजिनरी होते पड़े बा जीरो होते पड़े ठीक है सर किंतु एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर सफ़ाय जीरो ही होते लगते ठीक है सर मोने रखे मोने थाके जाओ देखो जो दिल जीरो ना हो तो ताले क्यों तो? 
I I one plus I ठीक है तो लेकिन ये टाइप की ऐसा complex number ये टाइप complex number तो लेकिन एक डायगर कोई हो एक डायगर माने कि एस्टा एस्टा इनटू तार ट्रांसपोज एस्टा माने कि one plus I minus I minus I one minus I तार ट्रांसपोज ट्रांसपोज कौन देखिए अर्थ में one plus I minus I minus I one minus I ठीक है सर एक अंदर के minus common नहीं था तो लेकिन अर्थ में minus one plus I I I इधर तो लेकिन अर्थ में I minus one ठीक है सर तो लेकिन देखो ए मैट्रिक्स तक ही ए डेगर not equal to ए ठीक है सर तार डे इधर सोंगे तो मिले नहीं तो लेकिन देखो जो दिल कॉम्प्लेक्स नंबर था के डायगोनल एलिमेंट ताले कॉमनली शेडा एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स होते वाले था एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स जो नो की होते लग गए डायगोनल एलिमेंट बुला प्यूर इमेजिनरी होते लग गए अथवा जीरो होते लग गए ठीक है सर इधर जो नो सवाल मोने था के ये तो फॉर अच्छा स्टेटमेंट दिच्छी सवाई बारिते कोर में होमवर्क था बेहतर ठीक है सर तेरे पास जो नाम ही पढ़े जाओ इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर हर्मिशियन देन दे आर प्रोडक्ट आल्सो एंड हर्मिशियन matrix if a and b are commute ঠিক আছে এটা গেল স্টেটমেন্ট 1 এবার স্টেটমেন্ট 2 আরেকটা বারে হোমওয়ার্ক দেই এটাই সবাই করবে যে কি if two matrix a and B are Hermitian then they are product set a b a b and NT Hermitian if a and B R N T कोमेंट ठीक है सर ए दूसरा स्टेटमेंट बारे तेरे कोड़े आज में नेक्स्ट क्लास है आमी ए स्टेटमेंट दूसरा प्रूफ करें दो ठीक है सर ताले बंदों पर आ गए सवाई एक बार मोने मोने बोले ना जब मैट्रिक्स में पी की सिलो स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिस ऑर्डर में लसे हुआ है तब पर स्क्वायर मैट्रिक्स से शुद्ध डायगोनल एलिमेंट तक में बाकी एलिमेंट बुला चिलो तब लेके डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट जो दिल सब बुला डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स से डायगोनल एलिमेंट बुला सेम है तब स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से जो दिल सब बुलो डायगोनल एलिमेंट के मान वन आशे ताले उठे के बोला है यूनिट मैट्रिक्स ओके तब सब एलिमेंट बुला जीरो आशे नॉन मैट्रिक्स तब पर एक ता रो थक लो रो मैट्रिक्स एक ता कॉलम थक लो कॉलम मैट्रिक्स तब पर क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो दिल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के निसर एलिमेंट बुला जीरो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो दिल प्रिंसिपल डायगोनल में ऊपर एलिमेंट बुला जीरो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब पर कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कर ले जो दिल ओए मैट्रिक्स आसे तले सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओए मैट्रिक्स के जो दिल ट्रांसपोज करे माइनस सामने आसे तले एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब पर की देखला कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखला कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थे कि आसे हर्मिशियन मैट्रिक्स एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स से की चिलो जे हर्मिशियन मैट्रिक्स से और जो दिल डेगर ए डेगर इक्वल टू ए है तले हर्मिशियन मैट्रिक्स जो दिल ए डेगर इक्वल टू माइनस ए है तले एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स तारा के पॉइंट ऐसी लो जे ना पीरियोडिक मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स की कोनो मैट्रिक्स के जो दिल वही मैट्रिक्स है हायर ऑर्डर दिए हायर ऑर्डर इंटीजर नंबर दिए गुण कोडी एवं शेय मैट्रिक्स टेज जो दिल पाई तले ताके बोला है पीरियोडिक मैट्रिक्स जो दिल कोनो पीरियोडिक मैट्रिक्स है पीरियोड नंबर जो दिल वन आशे तो अपन � 
এবং যদি কোন ম্যাট্রিক্স এর মানে পিরিয়ড নাম্বার 1 মানে স্কয়ার ইকুয়াল টু যদি এ আসে তাহলে তাকে বলবো আইটেম বটম ম্যাট্রিক্স আবার যদি স্কয়ার ইকুয়াল টু আই আসে মানে ইউনিট ম্যাট্রিক্স আসে তাহলে তাকে বলা হবে ইনভলেন্টারি ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে যা আবার যদি কোন ম্যাট্রিক্স এর টু দি পাওয়ার এন মানে এন হচ্ছে ওই অর্ডার ম্যাট্রিক্সটা যদি জিরো আসে তাহলে তাকে বলা হয় নিউ বটম ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে তারপরে সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এন্টি সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কি সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হচ্ছে সেই ম্যাট্রিক্সটা যার ডিটারমিনেন্ট জিরো আসবে নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স যে ম্যাট্রিক্সটা ডিটারমিনেন্ট নট ইকুয়াল টু জিরো আসবে আবার যে কোনো একটা কি সিমেন্ট্রিক ম্যাট্রিক্স আর যে কোনো একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্সকে সিমেন্ট্রিক ম্যাট্রিক্স এন্টি সিমেন্ট্রিক ম্যাট্রিক্সের ফর্মে লেখা যায় ঠিক আছে কোনো ম্যাট্রিক্সের যদি রিয়েল ভ্যালু থাকে তাহলে আমরা সিমেন্ট্রিক ম্যাট্রিক্স এন্টি সিমেন্ট্রিক ম্যাট্রিক্স টেস্ট করব আবার যদি কোনো ম্যাট্রিক্সের ইমেজিনারি ভ্যালু থাকে তাহলে হারমিশিয়ান এন্টি হারমিশিয়ান চেক করব ঠিক আছে সিমেন্ট্রিক ম্যাট্রিক্সের নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট কত হবে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু হোয়ার এন ইজ দ্য অর্ডার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স ওকে এবং এন্টি সিমেন্ট্রিক ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এলিমেন্ট হবে এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু হোয়ার এন ইজ দ্য অর্ডার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স ওকে এবং এন্টি সিমেন্ট্রিক ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে মনে রাখতে লাগবে ডায়গোনাল এলিমেন্টগুলো সবসময় জিরোই আসবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা মানে সবসময় ডায়গোনাল এলিমেন্টগুলো জিরো আসতে লাগবে আর উপরের ম্যাট্রিক্স আর নিচের ম্যাট্রিক এলিমেন্টগুলো সেম আসতে লাগবে শুধু একটা নেগেটিভ সাইন কিন্তু হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কী দেখলাম এন্টি হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে ডায়গোনাল এলিমেন্টগুলো জিরো আসলেও হবে অথবা পিওর ইমেজিনেটিভ ভ্যালু হলেও হবে ওকে আজকে এইটুকুই যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা লাইক দিয়ে দাও আর যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে কমেন্ট সেক্সটার কমেন্ট করো বা অন্য কিছু ইনকোয়ারি থাকলে বা কিছু প্রবলেম থাকলে তোমরা ফিজি ইজি সেভেন অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম ফিজি ইজি সেভেন অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এখানে মেল করতে পারো অথবা নাইন জিরো সিক্স ফোর সিক্স সেভেন ওয়ান এইট সিক্স ফাইভ হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে পারো এখানে আইডি জ্যামের কোচিং দেওয়া হয় বিএসসি অনার্স পাস এবং টুয়েলভের পড়ানো হয় ওকে থ্যাংক ইউ আমার নাম পপ্পু সরকার যদি ভালো লাগে শেয়ার করে দিও আর লাইকস দিয়ে দেবো কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবো থ্যাংক ইউ টাটা